こんにちは野菜の日チャンネルです今日は私がいつも作っているポテトコロッケをご紹介します簡単に衣がついて割れにくい方法もご紹介していますので最後までぜひご覧くださいじゃがいもは柔らかくなるまで茹でておきます今日は北あかりという品種を使っていますたまねぎと人参はみじん切りです。柔らかくなるまで炒めるので、みじん切りは大きくなっても大丈夫です。人参を入れると彩りが良くなりますよね。この具はいろんなものに便利に使えるので、作るときはいつも2倍の量で作っています。熱したフライパンに食用油を入れて、中火で玉ねぎと人参を炒めます。すぐに塩を加えて一緒に炒めると、水分が出やすくなるので、早く火が通ります。透き通るまで炒めたら、一旦取り出しておきます。空いたフライパンにひき肉を入れて炒めます。塩コショウをして、ひき肉を崩すように火を通します。野菜と一緒にして冷ましておきますじゃがいもが崩れるくらい柔らかくなったら茹で汁を切ります潰し方はお好みですが私は滑らかになるまで潰すのが好きです野菜とひき肉を混ぜて、半分の量をじゃがいもと混ぜ合わせます少し冷めたら温かいうちに丸めると形が作りやすくなりますこの時はまん丸に丸めておきます温かいうちに衣をつけると衣が剥がれやすく割れやすくなるのでしっかり冷ましておきます残った具は密封容器に入れて冷蔵庫で3日ほど保存できます具はオムレツに入れるのが定番です卵に半分くらい火が通ったら片側に具をのせて折りたたむだけの簡単なオムレツですがとっても美味しいんですよなななどにに便利に使っていただけますそれではコロッケに衣をつけていきます溶きほぐした卵に小麦粉とお水を加えてよく混ぜ合わせますしっかり滑らかになるまで溶いてくださいまん丸にしたコロッケの表面にまんべんなくつけたらパン粉のボウルに入れますボウルを前後にすると手を使わずに
簡単にパン粉をつけることができますこの衣にトースト揚げても割れにくくしっかりとした衣になりますのでおすすめです全部つけ終わったらもう一度パン粉をつけ直し揚げやすいように平たく形を整えます強く押さないように優しく整えてくださいで食べきれないときはこんな風に容器に入れて冷蔵庫で 2,3 日保存できます。冷凍保存も可能です。容器の下にキッチンペーパーを敷いておくと余分な水分を吸っておすすめです。フライパンに 2cm ほど揚げ油を入れたら中温に熱してコロッケを並べ入れます。たくさん入れると油の高さが上がるので少量の油でも揚げやすくなります入れたら衣に色がつくまでは触らないようにしてください箸の跡がついて穴が開いたり衣が剥がれたりして破裂の原因になります片側に色がついたら裏返してこんがりと狐色に上がるまで待ちます光と狐色に色がついたら引き上げます。中の具には火が通っているので、表面の衣をカリッと上がれば出来上がりです。揚げたてのコロッケは美味しいですよね。冷めた時はオーブントースターで5分ほど焼くとカリッとしますよぜひ美味しいコロッケ作ってくださいね最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。